，中国女排辉煌历史持续了很多年，不仅仅是现在的郎平时期。之前著名的女排教练陈忠和可以说是和郎平齐头并进的实力教练。对于中国女排来说，能够让世界铭记中国女排陈忠和的作用真的不可或缺。可是为什么陈忠和会在女排下课呢？为什么陈忠和会在采访中向赵蕊蕊道歉呢？今天我们就一起来了解一下两人之间的恩恩怨怨吧。陈忠和带队的黄金二代中，赵蕊蕊可以说得上是一个代表了。说起赵蕊蕊，老一辈球迷恐怕是印象深刻的，中国女排第一高、女排冠军之师的成员，天才少女。但还有一个名字，就是玻璃美人。在零二年釜山亚运会冠军，零三年世界女排大奖赛冠军，零三年获得女排世界杯冠军，零四年获得雅典奥运会金牌上，赵蕊蕊都是当时球队的主力核心球员。然而，在二零零四年之后，基本上就没有见过赵蕊蕊打满全场比赛。这一切都源于零四年的一次伤病，一个可以完全避免的伤病。赵蕊蕊那时候可以说是在女排中有着得天独厚的身高优势。身为教练的陈忠和将中国女排的荣誉看得高于一切，所以魔鬼训练对于女排队员们来说已是必然条件了。在备战雅典奥运会期间，女排姑娘们基本上都是一周六天半，每天八小时的苦练，而且每周二和周五晚饭之后还要进行加练。刚开始训练的时候，女排中连营养补充剂都没有。据赵蕊蕊回忆中，印象最深的就是在二零零二年的一次训练，女排队员们进行着对抗训练，可是陈忠和对最后六轮的对抗相当的不满意。那时候已经过了午饭的时间了，可是陈忠和要求重新再打一次。食堂的工作人员将饭菜送来的时候，陈忠和却说：“现在是训练，不能吃。”就这样，所有的队员继续训练。终于达到陈忠和要求的时候，已经是下午三点多了。这样的训练是日复一日，这样的魔鬼训练创造佳绩的同时，也造就了那批队员，大部分都伤病满身，运动生涯也过早的结束。赵蕊蕊在进行大量运动量训练的同时，她发现自己的腿部不舒服。赵蕊蕊去医院拍片，检查结果疑似骨裂。当赵蕊蕊拿着诊断结果交给当时队医江美看后，江北一再强调，这只是普通的骨膜炎，吃点药就可以了。而由于当时备战紧张，陈忠和怕给赵蕊蕊破例影响其他球员，加上队医坚持认为没有大碍，因此没有同意赵蕊蕊的休息请求。在那之后的几天时间里，赵蕊蕊每天都按时的去队医江北那里领取他说的对骨头好的药。据赖亚文回忆，那时候赵蕊蕊吃药并没有感到好转。于是便找到队医江北反映，但是队医非常大声的辩解，骨膜炎分好多种的，你知道吗？有很多诱因的，就是骨膜炎。到底要不要相信我？要不要相信科学？于是赵蕊蕊就又继续咬着牙带伤训练了，之后便发生了震惊全队的事。我做了一个背飞的动作，然后就就出现了疲劳性骨折的这么一个状况，然后。嗯，就是像很响的一个脆响的声音，啊，在整个球杆响了一下，接下来便摔在了地上，小腿前后错开了几厘米。事后经过调查才发现，原来早之前就已经骨折了。之前对一江北上吃的药是除了注射杜冷丁和吗啡之外，药效最强的口服止疼药，能让病人不感到这么疼痛，为的就是隐瞒赵水水的病情。最终造成了赵蕊蕊的胫腓骨断掉，可当时陈忠和对于这些都是不知情的。那时候，郎平和赵蕊蕊关系十分的要好，在得知赵蕊蕊的伤病之后，就自费带着赵蕊蕊前往美国治疗。可是由于时间拖得太久，已经无法根除伤势了。刚开始呢，我要先练习慢慢的站，之后像个小孩子一样练习走，一步一步去挑战，重新来过。要为了保持自己的手感，我在床上坐着的时候，我都经常练传球，抱着球练颠球。而这一次骨折也让赵蕊蕊再也没有重返巅峰，毁了她的职业生涯。最终，赵蕊蕊也只能以退役告终。在赵蕊蕊的书中有这样一句话
。当时躺在病床上的时候，我整个人都是心如死灰，还出现过从阳台跳下去的念头。不得不说，这位队医隐瞒病情的行为让人发指。如果发现就治疗，赵蕊蕊会有一个不一样的结果。有一次座谈会上，赵蕊蕊和陈忠和再次相遇。陈忠和谈起了当初自己的训练方法。曾经许多人都说我的队员满身伤病，对于这样的事情，我确实想要做个检讨。特别是当年赵蕊蕊受伤，也是因为种种原因的，真的非常对不起赵蕊蕊。这样一句对不起，惹得赵蕊蕊泪流不止。可能对于陈忠和来说，这一句对不起已经压了他很多年。实际上，陈忠和为了女排可以说是鞠躬尽瘁。当时赵蕊蕊也是他手下的得力干将，这样的结果他比谁都心痛。我当时也记得，受伤之后啊，我向排管中心协力的，呃，主任的汇报啊，我当时的眼泪掉下来了啊，因为八月份呢，整个人面临呢就是奥运会了啊，这么好的一个球员啊受伤了啊，不管是队伍也好。对于整个队伍也好，啊，都带来了很大的这种打击。这也可能是陈忠和下课的主要原因之一吧。这样的例子在运动员中多不胜数。希望以后教练们可以多注重起来，不要再让这样的事情发生。希望我们的教练能够好好保护球员，让球员能够远离伤病的困扰。